Muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a la review de la caja de luz SD PKL D400. Comenzamos como es habitual viendo el contenido de la caja y nos encontramos con lo siguiente. La caja plegada que luego veremos. Tres fondos de plástico de diferentes colores que también veremos ahora. Y luego en otra caja tenemos dos focos independientes. Y por último, un mini trípode y un adaptador para el teléfono. Nos centramos ahora en cada foco, que son independientes, de 4 vatios y un total de 400 lúmenes y una temperatura de luz de 6400 Kelvin. Iluminan bastante bien, son regulables, 180 grados, y tiene un pie que se extiende para colocarlo fácilmente en la superficie. No obstante, para mí esta no me parece la mejor opción. Me parece incómodo tener que estar llevando dos focos de forma independiente y además necesitamos dos enchufes para que esto funcione. Y además son bastante endebles si el pie no tiene ninguna pegatina antideslizante. Tenemos un pie metálico que se resbala en cualquier superficie. Visto los focos nos centramos ahora en los fondos y tenemos tres. Uno negro, uno naranja y uno blanco. Son de PVC, se limpian con facilidad y tienen dos pequeños velcro para colocarlo en la caja. Y poco más que añadir por aquí, me parecen tres colores adecuados. Ahora vamos con la caja, vamos a montarla, pero antes deciros las medidas de esta. Tenemos 40 x 40 x 40 centímetros el material, nylon y tenemos difusores en la parte derecha, izquierda y arriba. Ahora cogemos la caja que está plegada y la abrimos y empezamos a armarla. Es muy sencillo, simplemente tenemos que unir las partes por el velcro que tenemos en cada extremo. Eso sí, a veces no queda recto y tenemos que estar quitando y poniendo el velcro. montada la parte negra que no es difusor de luz tiene que estar en el fondo y en la base ahí colocaremos la lámina de color que nos va a dar ese fondo para nuestra foto para colocar al fondo simplemente pegamos el velcro que tiene en la parte superior y colocamos que no quede ninguna arruga y ya estaría montada simplemente conectamos los focos lo colocamos en cada extremo y ya empezaríamos a hacer nuestras fotos es sencillo de montar no tiene mucha pérdida y ahora voy a enseñaros varias fotos que he hecho con esta caja de luz Y estas son algunas de las fotos que he realizado con esta caja de luz de la marca SD. Una caja que está bastante bien pero tiene limitaciones. Hay cosas que habría cambiado como por ejemplo el sistema de luces ya que no me gusta que sean dos focos independientes. Hay cajas que tienen un aro de luz o bien tiran LED y hace que sea más cómodo porque lo pliegas y te lleva las luces contigo. En este caso la caja se pliega pero luego hay que llevar aparte esos focos y me parece un poco incómodo. Tampoco son de gran calidad y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es el tamaño de la caja. Estas son 40 centímetros y se me ha quedado corta. Para fotografiar objetos pequeños no está mal pero a la mínima que quiera hacer algo un poquito más grande como por ejemplo un Funko en diferentes perspectivas hace que se vea los bordes y ya no queda la foto tan bien como debería. Por lo que os recomiendo una caja de 50 centímetros. Y nada más que contaros de esta caja de luz de la marca SD, espero que este vídeo os haya gustado y si es así ya sabéis, like, suscripción, compartir y todo eso. Nos vemos próximamente con un nuevo vídeo, hasta la próxima.